Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Вы видите по этим призам, по этим замечательным мячам, кубкам, грамотам на стене, что, ну, конечно же, мы у человека, которому очень близок футбол. Это призовой шкаф, но мы в его, в его рабочем кабинете. Мы дойдем до его письменного стола и увидите <coughs> тоже. А сейчас я с большим удовольствием говорю вам, что я нахожусь в кабинете своего давнего-давнего друга. Страшно сказать, но наша дружба началась в 1965 году в Киеве, когда мы познакомились. Одним словом, вы сейчас все поймете. Футболка, в которой он выходил на поле. Да, дорогие друзья, мы на даче у Олега Базилевича. Сейчас хозяин дачи, он отдыхает. Вот. А я пользуюсь тем, что я ему не мешаю и э, с его разрешения, естественно, снимаю то, что в его кабинете напоминает ему о замечательной жизни футболиста и фантастически выдающегося тренера, потому что ваш покорный слуга помнит, как начинали они вдвоем. Олег Базилевич, дай бог ему здоровья, и Валерий Лобановский, царство ему небесное. Вот тогда, в 1973 году, осенью, они начали работать вместе на равных. Вот это, видите, это памятный презент Олегу с его ликом. А сейчас давайте дальше немножко пройдемся. И вот когда они начали работать на равных, это был фантастический эксперимент не только для советского футбола, но и для футбола всего мира. На равных два главных тренера. Динамо, Киев, Олег Базилевич, Валерий Лобановский. Я всегда их называл, естественно, в алфавитном порядке фамилии. И они оба соглашались с этим. А это рабочий стол Олега Петровича Базилевича. Не только заслуженного тренера Советского Союза, мастера спорта, легендарного игрока, легендарной команды 1961 «Динамо» – первая из немосковских команд, выигравшая звание чемпиона Советского Союза. А это его рабочий стол. И, думаю, поняли даже по этой скульптуре, по Этому, <смех> по этой памяти, которая говорит о многом, что мы имеем дело с замечательным ученым, кандидатом наук, кандидатом педагогических наук Олегом Петровичем Базилевичем. И я просто рад, что веду эту съемку для вас, дорогие мои подписчики, сегодня, 22 декабря 2016 года, когда до нового, Бог даст счастливого 2017 года, остается всего, как говорится, ничего. Но это наш первый репортаж – и с разрешения и хозяева, хозяина и хозяйки мы еще сделаем один ваш Деви Аркадьев, Киев, 22 декабря 2016 года.